脱いでちょうどいいもう春だね創業50年以上このね味噌とんかつですよこれ、ね、地下があるんですよここ僕ね来たことなかったんですよねちょっとね散歩がてら行ってみたいと思いますはいこんにちはもちんです今日はですね浅草のすごいね昔からめちゃめちゃ人気のある味噌とんかつこれをね食べに来たんですけれどもいわゆる味噌カツとはね違うみたいなんですよ僕もね食べるの初めてですのでめちゃめちゃ楽しみです前回来た時は東京マラソンの日だったのでねめちゃめちゃ混んでましたけど今日はまあ時間も早いしそうでもないですねただ観光客はね結構多いですよカミナリモンの前はさすがに混んでるすごい人だななんかね今日最高気温ね15度ぐらいになるみたいなんですけどダウンジャケット着てる人がねほとんどいない僕一人なんじゃないかなバイク乗る人はねわかると思うんですけどバイクはねまだ全然寒くて4月ぐらいまでねダウンジャケット手放せないんですよね歩く時はね脱ぎたいぐらいですでお店はね雷門からねもう歩いて23分なんですけど以前にね僕が動画で紹介させていただいたこのね天ぷらのね甘色さんこのお店のね目の前です勝吉さんここですねこれ創業50年以上。このね味噌とんかつですよこれね結構前から食べたかったんですよね今日はね開店11時半って書いてますのでまだね1時間ぐらいあるのでちょっとね待ちたいと思います日が当たるとこだとさすがにね暑いやばいな結局脱いじゃいましたよ脱いでちょうどいいもう春だねはい、勝吉さんの店内ですすごく綺麗で落ち着く雰囲気ですね2階にも席があってどんどんね2階に案内されてます外で待っている時に注文が済んでいてこのお店のね名物の味噌とんかつ定食を注文するんですけど他にもねこれすごいですよ種類がしそとんかつ梅とんかつ生姜とんかつチーズとんかつさらには餃子とんかつニンニクとんかつ納豆とんかつなんていうのもありますよとにかくねものすごい種類のとんかつがあるのもこのお店のね人気の秘密です正直ね餃子とかニンニクこれめちゃくちゃ気になるんですけどやっぱりまずはね名物の味噌とんかつを食べてからですよねはいお待たせしましたこちら味噌とんかつですはいこのままですね美味しく召し上がれますので、はい、ソースかけずに召し上がってみてくださいはいわかりましたさあ来ました味噌とんかつ定食ですこれはね美味しそう結構ねサイズもありますよ店員さんが味がついてるのでまずはそのままお召し上がりくださいってね言ってくれますいただきますはいはいこの味噌とんかつは特製の味噌がね中に入ってるんですねこれはねちょっと食べたことないですおーあーこれね美味しい
確かにソースいらないこのとんかつ薄切りのね豚肉がこうミルフィーユみたいに何層も重なってるんですねでその間に特製のね味噌が挟んでる感じです特製味噌がね豚肉にぴったりでこれめちゃくちゃうまいほんのりね甘めでサラッとした感じくどくないんですよご飯も進むしねこれ最高大好きな味ですそしてねこのご飯もねやばいこれめっちゃうまい僕はとんかつとねソースってセットだと思ってるぐらいソース大好きなんですけどこれはねしっかり美味しい味がついてるから本当にねソースなしでずっといけるかもしれないです一応テーブルにソースが置いてあるので試しにねかけてみますあーこれはね一気にいつものとんかつの味に近くなります中に味噌が入ってるからソースと混ざってねちょっと不思議な感じタルタルもあったのでタルタルとねソース一緒にかけてみますかはいはいなるほどこれね味が濃くなってもう僕はね嫌いじゃないんですけどこのお店のね味噌とんかつ楽しみたいならやっぱりねお店の方がおすすめする何もつけないで食べる方法がね一番いいかもしれないですね特製の味噌がこれ本当に美味しくて豚肉とね薄くてこうさっくりした衣とね相性がもう抜群なんですよだからソースとかね他の味にね入ってきてほしくないなっていうね気持ちになっちゃいますキャベツもねみずみずしくてもうさっぱりして美味しいおかみさんに聞いたんですけどとんかつはねラードを使っていないそうで結構ねボリュームあるんですけど軽くてねめっちゃ食べやすい定食ですよ2代目のおかみさんもね先頭に立ってテキパキとね接客されててとにかくめちゃくちゃ親切な方で本当にね今回お世話になりました言わずと知れたグルメ激戦区の浅草で創業して50年今も愛され続ける理由っていうのはね味はもちろんこのおかみさんのね人柄も絶対にあると思いますねはいというわけであっという間に完食ですごちそうさまでしたここすごいねジャンボメロンパンでこっちが立ち食い寿司何この行列めちゃくちゃだね並んでる人かなんか歩いてる人か全然見分けがつかないぐらいめちゃくちゃこの一角だけすごいはいとんかつカツケチさんねいただいてきました美味しかったすごいね優しい味でしかもねとんかつお腹いっぱい食べたのに全然ね重たくねすっきりですしかもねお店のおかみさんがもう撮影にもすごい協力してくれて本当にねありがたいお店でしたあとねすごい美味しい味噌とんかつを食べながら餃子とかねニンニクのとんかつももう気になっちゃってもうこれね次回来るのも確定ですぜひまたね食べたいと思います本当に美味しかったまたね雷門のとこ戻ってきましたけどどんどん人が増えていくすごい混雑久しぶりに見た2階建てバスだハトバスじゃないのかこれはあまだこのマリオカートみたいなやつ大丈夫なんだすごい観光客が戻ってきてるからまた始まったのかなすげえ実はね僕前からちょっと行きたいところがあってテレビで見たんですけれどもこの浅草駅のね目の前のここ,この浅草の地下街っていうのがあってこれねモグラのねシュールなマスコットがいるんですけどこれ、ね、地下があるんですよここ僕ね来たことなかったんですよねちょっとね散歩がてら行ってみたいと思いますこれなかなかね急な階段ですよおそば屋さんがあってこっちだすごい雰囲気うわ
上あんなに混んでるのにこの中すごい空いてるあやっぱりねテレビで見た通りだめちゃめちゃレトロこれねレトロというかね昭和そのものすごい雰囲気占いのカフェとかあこっちはあんまりやってないんだな上もなんかね配管がむき出しでここは独特な雰囲気あであそこかなここはねもうこれ以上先行けないんですけどまだね向こうずっとね地下道っていうかこれ見えないな続いてるらしいんですよねなんか今は行けないけど浅草寺の方まで地下道はね続いてるらしいんですよ中見世通りの商店街の反対にあったのかななんかいろいろテレビでも言ってましたけどとにかく地下道はねもう行けないんですってすごいところあーすいませんうわあ電気がつくんですかうわあらららら、うわ、すげえ。うわ、すごい。匂いもすごい。なんだ、この、誰もいなかった匂い。うわお、すごい。なんかちょっと、お店の人に特別に見せてもらっちゃいましたけど。すごい。うわえ、これで何この向こう、あ、もうないのか。あ、完全に閉じられちゃってんだ。うわーすげえいやー貴重な経験あここも有名ですねここから地下鉄銀座線でねあ改札だおいきなり現実世界に戻ったおおはいというわけでねえ今日の動画はここまでですえ最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう。もっちんでした。